एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग मेरिको अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के पैथोलॉजी के लेक्चर में हम देखेंगे न्योप्लेजिया सो न्योप्लेजिया क्या है न्योप्लेजिया इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एक्सेसिव बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है सेल की अनकोर्डिनेटेड मतलब सेल प्रोलिफरेशन और सेल डिस्ट्रक्शन इसमें कोई बैलेंस नहीं रहता इसलिए अनकोर्डिनेटेड ऑटोनोमस जिसपे हमारे बॉडी का कंट्रोल नहीं होता परपजलेस प्रोलिफरेशन हर सेल का प्रोलिफरेट करने का कुछ ना कुछ कॉज रहता है पर जो न्यू प्लास्टिक सेल उसका कोई कॉज ही नहीं होता है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस ग्रोथ के लिए जो स्टिमुला अप्लाई हुआ है वो रिमूव होने के बाद भी जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तब हम उसे न्योप्लेजिया कहते हैं सो वॉट वॉज न्योप्लेजिया एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोर्डिनेटेड ऑटोनॉमस एंड परपजलेस प्रोलिफरेशन सो अब इसके टाइप्स क्या है इसके मेनली दो टू टाइप्स है बिनाइन और मैलेग्नेट वॉट इज बिनाइन बिनाइन इट इज स्लो ग्रोइंग ट्यूमर विच डिज नॉट कॉज मच हार्म टू द्यूमन बींग मतलब थ्रेड नहीं होता बिनाइन ट्यूमर का थ्रेड नहीं होता और उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो रहती है एंड वट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर में रैपिडली ग्रोथ होती है मतलब बहुत ज्यादा जल्दी वो फैल जाता है स्प्रेड जल्दी होता है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर और इट कैन इट कैन कॉज हार्म इवन डेथ इवन डेथ इसलिए इसे मैलिग्नेंट कहते हैं और जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो लोकलाइज होते हैं पर्टिकुलर पार्ट में पर जो मैलिग्नेंट है वो जनरलाइज होते हैं सो हमने देखा डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लेजिया इट इज एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोर्डिनेटेड ऑटोनॉमस एंड पर्पजलेस प्रोलिफ्रेशन और इसके दो टाइप्स कौन से है बिनाइन और मैलिग्नेंट इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्यूमर्स सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर्स हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर्स फाइव हेडिंग्स के अंडर समझा सकते हैं पहला है रेट ऑफ ग्रोथ कैंसर फिनोटाइप एंड स्टेम सेल्स थर्ड इज द क्लिनिकल एंड ग्रॉस फीचर्स फोर्थ आर द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स एंड फिफ्थ आर द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स इस वीडियो में हम पहले फाइव फोर कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में देखेंगे अगर आपको स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सो फर्स्ट इज द रेट ऑफ ग्रोथ फर्स्ट इज द रेट ऑफ ग्रोथ अब रेट ऑफ ग्रोथ को क्या कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ सेल प्रोडक्शन मतलब माइटोटिक डिविजन कौन से रेट पर माइटोटिक डिविजन हो रहा है फिर ग्रोथ फैक्शन मतलब प्रोलिफरेशन पूल में कितने सेल्स रहे हैं इसके ऊपर एंड थर्ड इज द रेट ऑफ सेल लॉस मतलब सेल्स भी लॉस होते हैं डिस्ट्रक्शन होता है सेल्स का जिसे हम सेल शीडिंग से जिसे हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफ्रेंसिएशन अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन क्या है डिफ्रेंसिएशन मतलब जो ट्यूमर सेल है वो नॉर्मल सेल को कितने एक्सटेंड तक मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में आ, के ऊपर ये करती है डुप्लीकेट करती है मतलब उसकी तरह ही बिहेव करती है इसे हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं जब रेट ऑफ ग्रोथ हाई होता है तो डिफ्रेंसिएशन बहुत पुअर होता है इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये मैंने खुद ही निकाला है ऐसा दिया नहीं है पर ऐसा दिया है कि रैपिडली रैपिडली ग्रोइंग सेल्स शो पुअर डिफ्रेंसिएशन देन वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल अब जो सेल है वो रैपिडली ग्रो करेंगे तो वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि रैपिड सेल प्रोडक्शन है जब होगा तो वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे इसलिए वो किसी फीचर्स में कम गिर सकते हैं इसलिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन बहुत पुअर दिखाई देता है हम सो दिस वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ विच डिपेंड ऑन माइटोटिक डिविजन किस रेट पे हो रहा है प्लोरिफरेशन पूल में कितने सेल्स है रेट ऑफ लॉस क्या है सेल का लॉस क्या है मतलब एपोप्टोसिस एंड डिफ्रेंसिएशन सो नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर सो वट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कैंसर फिनोटाइप एंड स्टेम सेल्स अब जो नॉर्मली ग्रोइंग सेल्स है वो नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल्स के अंदर प्रोलिफरेट भी करती है उसका असाइन फंक्शन भी करती है और एक कोऑर्डिनेशन होता है सेल प्रोडक्शन सेल प्रोलिफरेशन और सेल डेथ के बीच के बीच पर हमने देखा था जो कैंसर सेल है 
उनके बीच में कोई अनकॉर्डि अनकॉर्डिनेटेड रहता है सेल प्रोलिफ्रेशन और सेल डेथ में कोई बैलेंस ही नहीं रहता है इसलिए जो कैंसर सेल है वो जो डेथ सिग्नल है उसको स्केप कर जाती है एंड इट अचीव इमोर्टेलिटी मतलब वो मर नहीं सकती प्रो उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता प्रोलिफरेट रैपिडली सेल प्रोडक्शन ये जो ग्रोथ कंट्रोल नॉर्मल सेल्स है वो नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल्स के अंदर ग्रो करती है पर ये ग्रोथ कंट्रोल्स को बिल्कुल ओबे नहीं करती उसे डिसओबे करती है एंड इट प्रोलिफरेट रैपिडली अब जबकि सेल प्रोलिफरेशन और सेल डेथ में कोई कोऑर्डिनेशन uh, ही नहीं है वो जो डेथ uh, सिग्नल है उसे भी डिसओबे करती है इसके वजह से वहां पर होती है एक्सेसिव ग्रोथ एंड जो सेल्स होते हैं ट्यूमर सेल्स वो ज्यादातर डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाते इसलिए वो जो सेल्स है वो कोई परफॉर्म फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते और देन एज दे डिस ओबे द ग्रोथ सिग्नल्स जो कैंसर सेल्स है वो डिस ओबे करती है ग्रोथ सिग्नल्स इसलिए उनमें न्यूअर म्यूटेशन भी दिखाई देते हैं जो कैंसर सेल है वो लोकली भी इन्वर्ट करती है टिश्यूज को अब अगर उसका कोई नेबरिंग टिश्यू है वो उसे जाके इन्वेट कर लेती ऑल्सो द न्यूप्लास्टिक कैंसर सेल्स शो डिस्टिंक्ट मेटास्टासिस हाँ ये लास्ट के दो पॉइंट्स हम स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स में इन डिटेल देखेंगे अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आपको वो वीडियो देखने के बाद जरूर समझ में आएगा सो कैंसर फिनोटाइप एंड स्टेम सेल इट वॉज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक उसमें दिखा है वो इमोर्टेलिटी अचीव होती है एक्सेसिव ग्रोथ होती है वो प्रोलिफरेट करते हैं रैपिडली वो परफॉर्म करते हैं लिटिल या फिर नो फंक्शन भी वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते फंक्शन क्योंकि उनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाई देता और उनमें न्यूअर म्यूटेशन दिखाई देते हैं वो लोकली भी इन्वेट कर सकते हैं अपने नेबरिंग टिश्यूज को या फिर वो डिस्टिंग मेटास्टेसिस भी दिखा सकते सो थर्ड इज द कैरेक्टर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर इज द क्लिनिकल एंड द ग्रॉस फीचर्स हमने पहले भी देखा था क्लिनिकली जो बिनाइन ट्यूमर है वो स्लो ग्रोइंग होता है और क्लिनिकली और समटाइम असिम्टोमेटिक भी उसके कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे सकते हैं बहुत सालों के लिए ऐसे भी हो सकता है और जो मैलिग्नेट ट्यूमर है वो रैपिडली ग्रोइंग है और वो मेटास्टेसिस इन्वेजिवनेस और एनाप्लेजिया ये थ्री ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है हम आगे इन डिटेल ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और ग्रॉसली मतलब वो कैसे दिखाई देता है जो बिनाइन ट्यूमर है वो स्पेरिकल होता है कि वह और अवॉइड होता है उसे कैप्सूल रहती है एनकैप्सुलेटेड होता है वो फ्रीली मूवेबल है फर्म एंड यूनिफॉर्म है और जो मैलिग्नेट ट्यूमर है वो एग्जैक्टली अपोजिट है वो इरेगुलर इन शेप है उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है पुअरली सरकमस्ट्राइब मतलब वो राउंड uh, भी नहीं है उसका कोई सरकमफरेंस uh, फिक्स नहीं है और सेकेंडरी चेंजेस भी दिखाई दे सकते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के केसेस में सो so, हमने देखा क्लिनिकली एंड ग्रोसली बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर इज द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स मतलब हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देख सकते हैं फर्स्ट इज द माइक्रोस्कोपिक पैटर्न जो एपिथेलियल ट्यूमर्स है वो दिखाते हैं सॉलिड पैटर्न कुछ मेजन कैमर ट्यूमर्स वो दिखाते हैं स्पिंडल पैटर्न और कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो हम मिस पैटर्न भी दिखाते हैं और जो बिनाइन ट्यूमर्स है और लो ग्रेड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है वो काफी हद तक मॉर्फोलॉजी और फंक्शनली रिसेंबल करते हैं नॉर्मल सेल को और इन केसेस में हमें पता नहीं चलता या फिर हमें डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करने को कि कौन सा नॉर्मल सेल है और कौन सा ट्यूमर सेल है सो दिस वॉज द माइक्रोस्कोपिक पैटर्न नेक्स्ट इज द साइटोमोर्फोलॉजी ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल फर्स्ट इज द डिफरेंट साइटोमोर्फोलॉजी साइटो साइटोप्लाजम मॉर्फोलॉजी वो कैसे दिखाई देता है फर्स्ट इज द डिफरेंसिएशन डिफरेंसिएशन मतलब मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली जो ट्यूमर सेल है वो नॉर्मल सेल को से कितना सिमिलर है जो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स है वो काफी हद तक सिमिलर रहते हैं स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी नॉर्मल सेल से और जो पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स है वो सेम uh, फंक्शन या फिर सेम मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं दिखाते और एनाप्लेजिया एनाप्लेजिया एकदम उल्टा है डिफ्रेंसिएशन का हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिफ्रेंसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनाप्लेजिया एनाप्लेजिया मतलब 
लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाता जो भी फंक्शन है वो ट्यूमर सेल्स और वहां पर फंक्शन परफॉर्म नहीं होते प्रॉपरली एंड द नेक्स्ट इज द ट्यूमर एंजियोजेनेसिस एंड स्ट्रोमा अब जब वहां पर ट्यूमर सेल्स है उसकी नरिशमेंट के लिए तो ब्लड सप्लाई होना चाहिए ना तो वहां के जो एग्जिस्टिंग आर्टरीज है उसमें से न्यू आर्टरीज फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर एंजियोजेनेसिस जो छोटे छोटे आर्टरीज फॉर्म होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं ट्यूमर सेल्स को और वॉट इज ट्यूमर स्ट्रोमा जब कोलाजिन फाइबर्स बहुत स्कैंटी होते हैं तो वो जो एरिया वो जो ट्यूमर है वो सॉफ्ट होता है उसे हम बोलते हैं जैसे हमें दिखाई देता है सार्कोमा में और जब कोलाजिन फाइबर्स बहुत एक्सेसिव होते हैं ज्यादा होते हैं इसलिए तब वो बहुत फर्म होता है तब जैसे हम देखते हैं कार्सिनोमा में सो दिस वॉज ट्यूमर स्ट्रोमा लास्ट इज द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जो ट्यूमर सेल्स है उसके जो सराउंडिंग एरिया वहां पर हमें इंफ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाई देते क्योंकि हमने देखा था कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में सेकेंडरी चेंजेस होते हैं जैसे अल्सरेशन होने की वजह से वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाई देते हैं हमें एक्यूट एंड क्रोनिक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाई देते हैं अगर आपने मेरा इंफ्लेमेशन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आप जाके वहां पर इंफ्लेमेशन का वीडियो देख सकते सो दिस वॉज द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या है माइक्रोस्कोपिक पैटर्न साइटोमोर्फोलॉजी जिसमें डिफ्रेंसिएशन एनाप्लेजिया है ट्यूमर एंजियोजेनेसिस एंड स्ट्रोमा एंड लास्ट इज द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आप जब समझ के करोगे तो ये बहुत ईजीली हो जाएगा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर जब लोकल इन्वेजन होता है मतलब डायरेक्ट स्प्रेड मतलब जो ट्यूमर सेल है वो उसके नेबरिंग सेल को जब इन्वेड करती है तब होता है लोकल इन्वेजन जिसे हम डायरेक्ट स्प्रेड भी कहते हैं एंड नेक्स्ट इज द मेटास्टाइसिस जब डिस्टिंग स्प्रेड होता है हम स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफ्रेंशिएट चाहिए डिफ्रेंसिएशन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते रिविजन करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा हमने देखा न्यूब्लेजा इट इज डिफाइंड एज एब नॉर्मल एक्सेसिव अनकोर्डिनेटेड ऑटोनॉमस एंड पर्पजलेस प्रोलिफरेशन ऑफ स्टिमिल ऑफ सेल्स इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस इसके मेन टू टाइप्स है बेनाइन और मैलिग्नेंट बेनाइन वेन द सेल इज लो ग्रोइंग लोकलाइज होता है मच हार्म नहीं करता है ह्यूमन बींग को तब उस हम उसे बिलाइन कहते हैं एंड व्हाट इज मैलिग्नेंट व्हेन इट इज रैपिडली ग्रोइंग जब वो जनरलाइज होता है और वो फेटल हो सकता है ह्यूमन की लाइफ को सो व्हाट उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर्स वो हमने फाइव हेडिंग्स के अंडर एक्सप्लेन किए फर्स्ट इज द रेट ऑफ ग्रोथ सेकेंड कैंसर फिनोटाइप एंड स्टेम सेल थर्ड इज द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स फोर्थ ग्रॉस क्लिनिकल एंड ग्रॉस फीचर्स एंड फिफ्थ वॉज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स इसके बाद के वीडियो में हम स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स इन डिटेल देखेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल इफ सो देन प्लीज हिट इन ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सजेस्ट मी इफ यू हैव एनी ऑफ योर फीडबैक्स थैंक यू Please do subscribe to my channel the learning medico and click on the bell icon to get all the notifications